വാർത്തയിൽ നിന്ന് വിശദമായി കുരുക്കുമുറുക്കി ഇടി ലൈഫ് മിഷൻ കോഴ ഇടപാടുകളുടെ ചുരുളഴിക്കാൻ നിർണായക നീക്കങ്ങളുമായി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് വേണുഗോപാലിന് പിന്നാലെ യു വി ജോസിനെയും ശിവശങ്കറിനെയും ഒന്നിച്ചിരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കാനാണ് ഇ ഡിയുടെ നീക്കം ഇതിനിടെ സി എം രവീന്ദ്രനും സ്വപ്നയും തമ്മിലുള്ള ചാറ്റും പുറത്തുവന്നു സ്വപ്നയ്ക്ക് നിയമനം നൽകാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞുവെന്ന ശിവശങ്കറിന്റെ ചാറ്റ് പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മൊഴിയെടുക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങളും ശക്തമായിട്ടുണ്ട് വാട്സ്ആപ്പ് ചാറ്റ് ഉൾപ്പെടെ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ കാണിച്ചതു മുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിനോട് ശിവശങ്കർ സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരം വേണുഗോപാലിനെയും ശിവശങ്കറിനെയും ഒരുമിച്ചിരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ ലൈഫ് മിഷൻ മുൻ സിഇഒ യു വി ജോസിനെയും ഇ ഡി വിളിപ്പിച്ചു അതിനിടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി സി എം രവീന്ദ്രൻ സ്വപ്നയുമായി നടത്തിയ ചാറ്റും പുറത്തുവന്നു പ്രളയ സഹായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചാറ്റിലുണ്ട് സ്വപ്നയുമായി സി എം രവീന്ദ്രനുള്ള അടുപ്പം സൂചിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിപരമായ സന്ദേശങ്ങളും ചാറ്റിലുണ്ട് ശിവശങ്കറും സ്വപ്ന സുരേഷും തമ്മിലുള്ള കൂടുതൽ ചാറ്റുകളും പുറത്തുവന്നു യു എ യിലെ റെഡ് ക്രാസന്റിനെ എങ്ങനെ ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നടത്തിയ ചാറ്റാണ് പുറത്തുവന്നത് റെഡ് ക്രസന്റ് സർക്കാരിന് നൽകേണ്ട കത്തിന്റെ മാതൃകയും ശിവശങ്കർ നൽകി കോൺസുലേറ്റിന്റെ കത്തുകൂടി ചേർത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്ത് നൽകാനും ചാറ്റിൽ ശിവശങ്കർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു സ്വപ്നയ്ക്ക് ജോലി നൽകാൻ മുഖ്യമന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചു എന്ന ശിവശങ്കറിന്റെ ചാറ്റിലെ വിവരം ഇന്നലെ പുറത്തുവന്നിരുന്നു ഇതോടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മൊഴിയെടുക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങളും ശക്തമായി ലൈഫ് മിഷൻ കോഴ ഇടപാടിൽ ദുരൂഹതകളുടെ ചുരുളഴിക്കാൻ മൊഴികളിലെ വൈരുദ്ധ്യവും പൊരുത്തക്കേടുകളും ഇഴകീറി പരിശോധിക്കുകയാണ് ഇ ഡി സുവി വിശ്വനാഥൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി ലൈഫ് മിഷൻ മുൻ സിഇഒ യു വി ജോസിനെയും കസ്റ്റഡിയിലുള്ള എം ശിവശങ്കറിനെയും ഇ ഡി ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് വിവരങ്ങളുമായി സുവി വിശ്വനാഥ് ചേരുന്നു കൊച്ചിയിൽ നിന്നും സുവി ശിവശങ്കർ നിസ്സഹകരണം തുടരുകയാണ് എൽദോ ഇന്ന് രാവിലെ പതിനൊന്നര മണിയോടുകൂടിയാണ് ലൈഫ് മിഷൻ മുൻ സിഇഒ യു വി ജോസ് ഇ ഡി ഓഫീസിൽ എത്തുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ തുടരുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ നേരത്തെയും ഇ ഡി ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു അന്ന് അദ്ദേഹം നൽകിയ മറുപടി താൻ മറ്റു പല ഇടപാടുകളിലുമായിരുന്നു കരാർ ഒപ്പിട്ടത് താൻ തന്നെയാണ് പക്ഷെ മറ്റു പല കാര്യങ്ങളുമായതിനാൽ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തത് താനല്ല മറ്റു പലരുമായിരുന്നു എന്നാണ് ശിവശങ്കറിൻ്റെ പേരെടുത്ത് പരാമർശിക്കാതെയാണ് യു വി ജോസ് അന്ന് അങ്ങനെ മൊഴി നൽകിയിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് എന്താണ് യു വി ജോസ് മൊഴി നൽകുക എന്നാണ് ഉറ്റുനോക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ഇരുവരെയും ശിവശങ്കറിനെയും യു വി ജോസിനെയും ഒരുമിച്ചിരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്യും എന്നുമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏതായാലും കൂടുതൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ കുരുക്കുകളാണ് ഇ ഡി ഇപ്പോൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും സി എം രവീന്ദ്രനിലേക്ക് അന്വേഷണം നീളുന്നൊരു കാഴ്ചയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയായ സി എം രവീന്ദ്രനും സ്വപ്ന സുരേഷും തമ്മിലുള്ള ചാറ്റ് സംഭാഷണമാണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രളയ സംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾ പ്രളയത്തിന് സഹായം പ്രളയത്തിന് സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടുള്ള വിവരങ്ങളും ഒപ്പം തന്നെ വ്യക്തിപരമായ വിവരങ്ങളുമാണ് ഈ ചാറ്റ് സംഭാഷണത്തിലുള്ളത് അത് ഉള്ളത് ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള അടുപ്പത്തെ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട് നേരത്തെ പുറത്തു വന്ന ചാറ്റിൽ ശിവശങ്കറിനും എം സുരേ സ്വപ്ന സുരേഷും തമ്മിലുള്ള ചാറ്റിൽ ഈ സി എം സി എം രവീന്ദ്രനെ വിളിക്കുവാനും ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഏതായാലും സി എം രവീന്ദ്രനിലേക്ക് കൂടെ അന്വേഷണം നീളുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ സി എം രവീന്ദ്രന് ഈ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് നോട്ടീസ് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നോട്ടീസ് നൽകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഏതായാലും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് പ്രമുഖരെ രണ്ട് പ്രമുഖരെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇ ഡി ഇ ഡി നോട്ടമിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പറയുവാൻ സാധിക്കും ഒപ്പം തന്നെ ഈ ചാറ്റ് വിവരങ്ങൾ ശിവശങ്കർ നൽകിയ ശിവശങ്കറും സ്വപ്നയും തമ്മിൽ നടത്തിയ ചാറ്റിൽ റെഡ് ക്രസന്റ് എങ്ങനെയാണ് കത്തെഴുതേണ്ടത് എന്നത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ സ്വപ്നയ്ക്ക് നൽകുന്നത് അതിൻ്റെ മാതൃക നൽകുന്നുണ്ട് റെഡ് ക്രസന്റ് നൽകിയ കത്തും അതുപോലെ തന്നെ കോൺസലിന്റെ കത്തും കൂടെ ചേർത്തുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അയച്ചാൽ മതി എന്നൊരു നിർദ്ദേശവും ശിവശങ്കർ നൽകുന്നു ഒപ്
മറ്റു വാർത്തയിലേക്ക് റിസർവ് ബാങ്ക് ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ് മൂലത്തോടെ കിഫ്ബിയിൽ എല്ലാം സുതാര്യമെന്ന സർക്കാർ വാദം ശക്തിപ്പെട്ടുവെന്ന് മുൻ ധനമന്ത്രി ഡോക്ടർ ടി എം തോമസ് ഐസക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീനിനോട് ഇ ഡിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടുമെന്നല്ലാതെ എത്ര മുങ്ങിത്തപ്പിയാലും ഒന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല മസാല ബോണ്ടിന്റെ പേരിൽ പ്രതിപക്ഷം പുകമറ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും തോമസ് ഐസക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു മസാല ബോണ്ട് വഴി വിദേശത്ത് നിന്ന് പണം സമാഹരിക്കാൻ കിഫ്ബിക്ക് അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നായിരുന്നു റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ സത്യവാങ്മൂലം എപ്പോഴും കയറി പരിശോധിക്കാം ഇത്രയേറെ സുതാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് എത്ര വേണമെങ്കിലും മുങ്ങിത്തപ്പെട്ട് ശ്വാസം മുട്ടൂന്നല്ലാതെ ഇടിക്കൊന്നും കിട്ടാൻ പോകണില്ല ഇതിന് അതോറിറ്റി റിസർവ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഈ ഫെമ നിയമത്തിന്റെ നടത്തിപ്പുകാരൻ റിസർവ് ബാങ്കാണ് അതാണ് പാർലമെന്റ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അവര് പറയുന്നത് അവർ അന്വേഷ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇതിന് പണ്ട് വിനിയോഗത്തെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ കണക്ക് അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ ആളുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ അപ്പൊ പൊഹമാറി ഉണ്ടാക്കാനാണ് ദിലീപിന് തിരിച്ചടി നടിയാക്രമിച്ച കേസിൽ ദിലീപിന് തിരിച്ചടി കേസിന്റെ സാക്ഷി വിസ്താരത്തിൽ ഇടപെടില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി ഇതോടെ മഞ്ജു വാര്യർ ഉൾപ്പെടെ കേസിലെ സാക്ഷികളെ വീണ്ടും വിസ്തരിക്കാൻ പ്രോസിക്യൂഷന് സാധിക്കും മഞ്ജു വാര്യർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാക്ഷികളെ വീണ്ടും വിസ്തരിക്കരുതെന്നായിരുന്നു പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ ആവശ്യം ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് ദിലീപ് പ്രത്യേക സത്യവാങ്മൂലവും നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ സാക്ഷി വിസ്താരത്തിൽ ഇടപെടില്ലെന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി നിലപാട് വിസ്താരവുമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ പ്രോസിക്യൂഷന് കോടതി അനുമതി നൽകി സാക്ഷി വിസ്താരത്തിന് മുപ്പത് ദിവസം വേണമെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും സാക്ഷി വിസ്താരത്തിന്റെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തിയാകും ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ജെ കെ മഹേശ്വരി അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് മറുപടി നൽകി ഏതൊക്കെ സാക്ഷികളെ വിസ്തരിക്കണമെന്ന് ദിലീപ് തീരുമാനിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകരുതെന്ന് അതിജീവിതയുടെ അഭിഭാഷകനും മുൻ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയുമായ ആർ ബസന്ത് കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു കേസിന്റെ വിചാരണ എത്രയും വേഗം പൂർത്തിയാകണമെന്ന് അതിജീവിത ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും അഭിഭാഷകൻ കേസിന്റെ വിചാരണ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനാണ് സാക്ഷികളെ വീണ്ടും വിസ്തരിക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു ദിലീപിന്റെ ആരോപണം ദിലീപിനായി സീനിയർ അഭിഭാഷകൻ മുകുൾ റോത്തക്കിയാണ് കോടതിയിൽ ഹാജരായത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി ആകാശ് തില്ലങ്കിരിയെ തള്ളി സി സി പി എമ്മിനെതിരെ വെളിപ്പെടുത്തലിൽ നടത്തിയ ആകാശ് തിലങ്കേരിക്കെതിരെ നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആകാശ് തിലങ്കേരി ക്രിമിനൽ സംഘത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും അതിനോട് പ്രതികരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു അതിനിടെ ആകാശ് തിലങ്കേരിക്കെതിരായി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പരാതികൾ അന്വേഷിക്കാൻ രണ്ട് പ്രത്യേക സംഘങ്ങൾക്ക് പോലീസ് രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രദേശത്ത് ഏതോ ഒരു ക്രിമിനൽ സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ പറ്റിയില്ല ഞാനെന്ത് പ്രതികരിക്കാനാണ് ഒന്നും പ്രതികരിക്കുന്നില്ല ഒരാഹ്വാനമില്ല ഒരാഹ്വാനമില്ല പാർട്ടി ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന പാർട്ടി ആഹ്വാനം ചെയ്യും ഇനി ഇവന്റെ അല്ലല്ലോ ആഹ്വാനം പറയണ്ട അല്ല പാർട്ടിക്ക് തന്നെ പാർട്ടിക്ക് തന്നെ കൃത്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അറിയാം അതിനൊന്നും പ്രതികരിക്കുന്നില്ല വെറുതെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആര് പ്രതികരിക്കെ സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ച ആകാശിനെ പോലീസ് പിടികൂടുമെന്ന എം വി ഗോവിന്ദന്റെ പ്രസ്താവന പലതവണ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ ഷുഹൈബ് വധക്കേസ് പ്രതി ആകാശ് തില്ലങ്കേരിക്ക് എതിരെയുള്ള സി പി എം നിലപാടിൽ അയവില്ല എന്നാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഷുഹൈബ് വധക്കേസിൽ അന്വേഷണത്തിന് സി ബി ഐ വരുന്നതിനോട് എതിർപ്പില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പക്ഷേ അത് കൂട്ടിലടച്ച തത്തയാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന കാലമാണിതെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു അതേസമയം ആകാശ് തില്ലങ്കിരിയെ പിടികൂടാനുള്ള ശ്രമം കണ്ണൂരിൽ പോലീസ് ഊർജിതമാക്കി ഡി വൈ എഫ് ഐ വനിതാ പ്രവർത്തകർ നൽകിയ പരാതി മുഴക്കുന്ന സി ഐ രജീഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് മട്ടന്നൂർ സി ഐ കൃഷ്ണൻ നേതൃത്വം നൽകുന്ന സംഘമാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐ നേതാവ് സരീഷ് പൂമരം നൽകിയ പരാതി അന്വേഷിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രണ്ടു പ്രാവശ്യമാണ് പോലീസ് ആകാശ് തില്ലങ്കിരിയെ അന്വേഷിച്ച് വഞ്ഞേരിയിലെ വീട്ടിലെത്തിയത് ആകാശിന്റെയും ജയപ്രകാശിന്റെയും ജിജോയുടെയും ഫോൺ കോളുകൾ പോലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് സംഘം ഒളിവിലാണെങ്കിലും ഇവരുടെ ടവർ ലൊക്കേഷൻ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആകാശുമായുള്ള ബന്ധത്തെ തുടർന്നാണ് ജയപ്രകാശിനെ സി പി എം പുറത്താക്കിയത് ഇതിൽ പ്രദേശത്തെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരിൽ ഒരു വിഭാഗത്തിന് വിയോജിപ്പുണ്ട് അംഗത്വം തിരിച്ചു
RSS Church of the Adil Jamaat Islami Kidre, Rukshav Immersionomai, Samudaya Sankaragal, Media One Channel Nether and Adabadil, Bayanana, Church and the Summer Stream, Jamaat Islami at Kabadamukum Vecta Mayana, Mujahid Prastano Kutipurthano, Barana Guda and Indrikina, RSS Mai, Church and Arthiadil, Tetilayana, Madhima Patrathil Lake Hamurichal, Parsi Pradigranangal Kundum, Jamaat Nedrutum, Tayaratilla. Jamaat Islamic Kedre, Ruchamai, Vimersanangalum, Aropanumai, Matu Samada Sankatanagalam, Jangatiri Kugiana. Arasa Sinodula Payamana Church Lake at the Chadana, Samasta Nedertum, Kutapertunu. Munbum Nirothangal Nerita Jamaat Islami, Windamur Nirothan, Munil Kanundavam and Mushavarangam, Umar Faisi Mukam. Media One Channel Nedra and Adabadigulum, Churchic Prairie Pichutundava. Edakalate, even a channel. Nirodan of Urpati Runello. Adoka is in the Perdica Karan of America in the world, as in a call value than the Giloka Samba Vikuna in the Vendi Tanagiri. Apa is in Nalla, the Ningal Jamaate Islam Pirichibuti, Muslim Samudayat in the Kuta Mil, Lakeim, Cheri and Sidan and Aladi, or Rata Pata Vari Seria Kuta Mai Kondo Perdi Charendi, Muslim Ummat in the One Night Tula, Avagasum, Avagasa Pertagunda, Arata Umbil, Adiravakan, Poganda Dilla, in the Ningal Abirtikiani. Jamata Islam Uda Kapata Mukaman Velichatu Verna, Mujai the Prastanam, Kutapertunu Kenam Samelathan, BJP Neda Kalachanichapol, Velia Shaprasangat Radakam Bimersich or Talil Munditapoi, Arasasumai Charchartiana, Samstana Secretary, Doctor Abdul Majid Solahi. If I then give him a Samelathan, Sauhar the Pradin the Aite, BJP Karno Matoka Vanala, Dine, Pari Hasikayo, Mimberal Kare, Adenadere, Hutubagal, wherever I gave him Chay the Amati Islami. Talail Mundu to go Yarsas in the Alayatile, Avered Abhiman and Padambachu in the Parimbo, Aduvia, Varihasam Ayur Kairimana, and Nay Kairitan Parayano. Vivadatil Parasip Pradir Nangalko, Churchagal Ko, Jamata Islami Nethrutum, Tayarala, Enal Arasasumai, Jamata Islami, or Tekala Charsanartianu, Sambadat in the Pasha Sugirikunil, Tetilanum, Matiman Patratele, Lekanatil, Vishadi Girikunu. Jamata Islami Adakamula Sankaranagal, Avishapata and Sir Chernu, Charche and Nana, RSS Nunabacha Selmethavi, Indresh Kumar Visidi Gerna, Pasu in a Kuluna in the Pinmarnam and the Ulpare Lavishangal, Unechenum, RSS Neda Vecta Makunu, Enal E. Karangal Lunum, Uri Vecta the Veritan, Jamata Islami Nethrutum, Iduverata Yaraitela, Ashun Velat, News 18, Kori Koda. Case at this hill, Gaduka, Shambhala Nalkanala Thirumana, the Nyai Girish Gadagada Mandri, Antony Raju, Sarkar and the Nayaparama Thirumana Alandum, Thirumana Rukana Swadandrim, Management in Nundum, Mandri Paranu, Pudi Shambhala Vedana Sambratayam Kunduver Nadil Pradeshadicha, Case at the Eid Nedru Tatil, MD Biju Prabhagar and the Kolam Katichu. Pudi Shambhala Vedana Ridil, Valia Pradeshadam, Case at this hill, where Nirikiana, Nadabadi, Sarkar and the Nayaparama Thirumana Malana, Mandri Ravishadi Garanam. Shambala Vidanam, Yangana Venam and the Garitil, Management in Tidimana Medicanula, Southern Rimundanum, and in Raju. After a guiding little Mandri, Arianda Garula, Yanangan Rodation, Kurtula, Government Day, and what you already are going to do Terrangitula. As a management and after a guiding little Southern Rimundi. Ah, what management will from a board of Chirikino, management under management, and after a guiding look at Tidimana to Kanla, Southern Rimundalo. Nayabarava, Tidimana Melan, the Mandri Parim Bodum, Nadapaka and Boguna. Shambhala Vidarana Sambradayate, Mandri, Nayi Girichu, Uri Pagadi Panam, Anjandi Gimbukitial. Our Gavarda Tiavisha Guiding El Naraku, Lingal Palapuri Ajate Aicha, Palajivana Kairum, Pima Maya Palisheki Panoda, Honoran Aicha Taki Vendi, Pima Maya Palisheki Panoda item, Willi Butumutan who can at La Paradin, there was any given a good turn die. A Padun Angana Avisha or some of the Lavark, Pagadil Korea, the Shambhalan Gilim, Ajate Aicha, Anjandi Gimbuka, even Gil or Nandi the Ne. Namuk in the Jivanakar Kotal, other Angara Avishal or Kadu Sahaya Vari. Jivanakar Pragadanathin Dadistanatil, Shambalam Nalga, Nerte Tiraman Changilim, one Vimarsan of Murna the Rebinale, Uriwakirno, Adesamiam, KSRTC MD, Biju Prahagar Nadreula, Jivanakar de Padishadam, Tudriviana, Kulat, Biju in the Kolam Katichu. News eighteen, Kulam, Tirivanandavara. Sanketika Sarvala Shala Vice Chancellor Nimik and the Sarkar and the High Court of the Uthur Pinale, Sisa Thomas Nematan, Tirekitanikam. Vasi Stanateke, Moon Perigal Sarkar in the Nurdeshi Chekum. Sanketika Vidya has a director, Doctor Baiju Bai Tipikana, Pradhama Parigana. 
സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയിലെ ബി സി എ നിർദ്ദേശിക്കേണ്ടത് സർക്കാരാണെന്ന് ഹൈക്കോടതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു സിസ തോമസിന്റേത് പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ചാൻസലർ നടത്തിയ താൽക്കാലിക നിയമനമാണ് അതുകൊണ്ട് സർക്കാരിന് പുതിയ പാനൽ സമർപ്പിക്കാമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സിൻഡിക്കേറ്റുമായി ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സിസ തോമസിനെ പുറത്താക്കാൻ സർക്കാർ തിടുക്കത്തിൽ നീക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ബി സി സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള പാനൽ സർക്കാർ യു ജി സി മാനദണ്ഡ പ്രകാരം ഉടൻ തയ്യാറാക്കും സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ ബൈജു ഭായിക്കാണ് സർക്കാർ മുൻഗണന നൽകുന്നത് കൂടാതെ കെ ടി യു റിസർച്ച് വിഭാഗം ഡീൻ ഷാലിജും സാധ്യതാ പട്ടികയിൽ ഉണ്ടാകും സർക്കാർ എയ്ഡഡ് കോളേജുകളിലെ പതിനെട്ട് സീനിയർ പ്രൊഫസർമാരും സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിലുണ്ട് നിലവിലെ താൽക്കാലിക വി സി ഡോക്ടർ സിസ തോമസിനെ പുറത്താക്കുന്നതിലൂടെ സർവകലാശാലയിൽ ഗവർണറുടെ ഇടപെടൽ കുറയുമെന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ സർക്കാർ മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്ന പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒരാളെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഗവർണർ തയ്യാറാകുമോ എന്നതും നിർണായകമാകും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം നിയമസഭ പാസാക്കിയ ബില്ലുകളിൽ ഒപ്പിടാത്തത് ഓർമ്മിപ്പിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി അയച്ച കത്തിന് ഗവർണർ മറുപടി നൽകി ബില്ലുകൾ നിയമാനുസൃതമാണെന്ന് ഉറപ്പില്ലെന്നും അധികാര പരിധി കഴിഞ്ഞുള്ള നിയമനിർമ്മാണം അംഗീകരിക്കുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഗവർണർ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മറുപടി നൽകിയത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെയും നിയമസഭയുടെയും അധികാര പരിധി മറികടന്നുകൊണ്ടുള്ള ബില്ലുകളിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും ഗവർണർ കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു ചില ബില്ലുകളിൽ വ്യക്തത ആവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് മന്ത്രിമാർ നേരിട്ടെത്തി വിശദീകരിക്കണമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു ഇത് പാലിക്കാത്തതിനുള്ള അതിർത്തി കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാജ്ഭവനിലെത്തിയ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെയും ഗവർണർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളക്കരം വർധനയിൽ വീഴ്ച സംബന്ധിച്ച മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ ഒൻപത് വർഷത്തിനു ശേഷമാണ് വെള്ളക്കരം കൂട്ടുന്നത് കുടിശ്ശിക പിരിച്ചെടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ വെള്ളക്കരം വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു സമീപകാലങ്ങളിൽ ഇനി വെള്ളക്കരം കൂട്ടി ജനങ്ങൾക്ക് അധിക ഭാരം ഉണ്ടാക്കില്ലെന്നും നല്ല സേവനം നൽകാൻ കൂടിയാണ് വർധന എന്നുമാണ് മന്ത്രിയുടെ ന്യായീകരണം ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോടായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് നന്ദകുമാറിന്റെ റിപ്പോർട്ട് കാണാം സംസ്ഥാനത്ത് വെള്ളക്കരം കൂട്ടിയതിൽ വലിയ വിമർശനമാണ് പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ളത് എന്തായാലും അത്തരത്തിൽ വെള്ളക്കരം കൂട്ടാനുണ്ട ഒരു സാഹചര്യം അത് വിശദീകരിക്കാൻ ജല വിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി റോഷി അസ്റ്റിൻ തന്നെ ന്യൂസ് എയ്റ്റിനൊപ്പം ചേരുകയാണ് മിസ്റ്ററെ നമസ്കാരം എന്താണ് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇത്തരത്തിൽ ജലത്തിൻ്റെ ഒക്കെ തന്നെ വില കൂട്ടാനുണ്ട ഒരു സാഹചര്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് ഇതിന് മുൻപ് വാട്ടർ ചാർജിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടായത് പിന്നീട് ഒൻപത് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് മുൻപ് ായത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലാണ് ഇപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചു അഞ്ച് വർഷ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരു ബി പി എൽ ഫാമിലിക്ക് പതിനയ്യായിരം ലിറ്റർ വെള്ളം ഒരു മാസം സൗജന്യമായി കൊടുക്കുന്നു വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ കാണുന്ന കണക്കനുസരിച്ച് ഇരുപത്തി രണ്ടര രൂപ ഒരു കിലോ ലിറ്ററിന് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പത്തര രൂപയാണ് അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് പത്ത് രൂപ പത്തര രൂപയെടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു കിലോ ലിറ്ററിൽ നഷ്ടം സഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് വിതരണം നടത്തുന്നത് ഇത് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയാതെ വരും അപ്പോൾ ഈ അന്തരം കുറച്ചു കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ജീവനക്കാരുടെ പ്രശ്നം അവരുടെ പെൻഷൻ അതോടൊപ്പം നല്ല സേവനം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം നോൺ പ്ലാൻ എഴുതി കിട്ടുന്ന കുറച്ച് തുക ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കിയെല്ലാം കണ്ടെത്തേണ്ട ബാധ്യത വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ആകുന്ന സ്ഥിതിയിൽ കാലാനുസൃതമായൊരു മാറ്റം ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നൊരു മാറ്റമേ ഉള്ളൂ അയ്യായിരം ലിറ്റർ വെള്ളം അമ്പത് രൂപ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അമ്പതിനായി അയ്യായിരം ലിറ്ററിന് പത്തും രണ്ടായിരവും പത്തും മൂവായിരം രൂപ മുടക്കേണ്ട കാലത്ത് അമ്പത് രൂപ മുടക്കിയാൽ മതി ആ ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഇത് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം അതിന് ജനങ്ങളുടെ ഒരു പൊതു സഹകരണമാണ് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചത് പ്രവർത്തന ലാഭം ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴും കുടിശ്ശിക അടക്കം ഒരുപാട് തുക പിരിക്കാനുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ജല അതോറിറ്റിക്ക് തന്നെ ഏകദേശം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടിയോളം രൂപ കുടിശ്ശികയായിട്ട് ലഭിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലുണ്ട് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ പിരിച്ചു കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പ്രവർത്തന ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ചില തരത്തിലുള്ള ഈ വിമർശനങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അതിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് മന്ത്രിയുടെ ഒരു പ്രതികരണം പിരിഞ്ഞ് കിട്ടേണ്ട ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ശിഷ്ടം കോടി രൂപ ഉണ്ട് വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ നിന്ന് ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് കിട്ടാനുണ്ട്
കുടിശ്ശിക കിട്ടാനുള്ള ഒരു എഴുന്നൂറ്റമ്പത് കോടിക്ക് അടുത്തേ ഉള്ളൂ ആ ആ കുടിശ്ശിക അല്ല വശം കാലാവധി നീട്ടണമെന്നുള്ള ആവശ്യം നോക്കുന്നുണ്ട് നഷ്ടപരിഹാര കാലാവധി നീട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ആ കേരളം ആ കാര്യങ്ങൾ ആ നേരത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോഴും അത് തന്നെ നമ്മൾ ആ ഡിമാൻഡ് ആവശ്യപ്പെടും അതും നമ്മൾ യാതൊരു യോജിപ്പുമില്ല സംസ്ഥാനങ്ങളൊന്നും യോജിക്കുന്നില്ല എന്നോട് ഇപ്പം തന്നെ ജി എസ് ടിയിൽ ആക്കിയതോടുകൂടി സംസ്ഥാനങ്ങളാകെ ശ്വാസം മുട്ടുകയാണ് പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ പുതിയ ഐറ്റങ്ങളൊന്നും അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് നമുക്കൊന്നും യോജിപ്പില്ല കോഴിക്കോട് ആദിവാസി യുവാവ് വിശ്വനാഥന്റെ മരണത്തിൽ വകുപ്പുതല നടപടിയുടെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് ആരോഗ്യ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ സംഭവമല്ല പോലീസ് അന്വേഷണം ശക്തമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് കളമശ്ശേരി ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡയറക്ടർ ഓഫ് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി പരിശോധിച്ച് തനിക്ക് നൽകുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു വിവിധ തലങ്ങളിലൊന്നും പോലീസിന്റേതും മറ്റ് അന്വേഷണങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് ആരോഗ്യ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉള്ള ഒരു രീതിയിലല്ല അത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെ സർക്കാർ തലത്തിലുള്ള എല്ലാ നടപടികളും അന്വേഷണങ്ങളും വളരെ ശക്തമായി തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ രണ്ട് ഓഫീസുകൾ ട്വിറ്റർ പൂട്ടി ഡൽഹിയിലെയും മുംബൈയിലെയും ഓഫീസുകളാണ് അടച്ചത് ബംഗളൂരുവിലെ ഓഫീസ് മാത്രമാകും ഇനി പ്രവർത്തിക്കുക കൂട്ടപ്പിരിച്ചുവിടലിന്റെ ഭാഗമായി രാജ്യത്തെ ഇരുന്നൂറ്റൻപതോളം ജീവനക്കാരിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തെയും പിരിച്ചുവിട്ടിരുന്നു ശേഷിക്കുന്ന ജീവനക്കാരിൽ മൂന്നു പേർ മാത്രമാകും ഇനി ട്വിറ്റർ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ബംഗളൂരുവിലെ ഓഫീസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർ നേരിട്ട് യു എസിലെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതിയെന്നാണ് നിർദ്ദേശം ട്വിറ്ററിലെ ആകെ ജീവനക്കാരിൽ പകുതിയോളം പേരെയാണ് ഇതോടെ പിരിച്ചുവിട്ടത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള ബജറ്റിൽ ജനപ്രിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്ക് പുറമെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അജണ്ടയും പ്രഖ്യാപിച്ച് കർണാടക രാമനാഗിരിയിലെ രാമദേവരപ്പേട്ടയിൽ രാമക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുമെന്ന് ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു രാമനഗരിയിലെ രാമദേവരപ്പേട്ടയിൽ രാമക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കണമെന്നത് ബി ജെ പിയുടെ പ്രഖ്യാപിത നിലപാടായിരുന്നു ഹനുമാന്റെ ജന്മസ്ഥലമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന കൊപ്പളിലെ അഞ്ചനാന്ദ്രി ഹിൽസിന്റെ വികസനത്തിന് നൂറ് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് കർഷകർക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്ന പ്രഖ്യാപനം ബജറ്റിലുണ്ട് കർഷകർക്കുള്ള പലിശരഹിത വായ്പാ പരിധി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയായി ഉയർത്തി ഇരുപത്തയ്യായിരം കോടി രൂപയുടെ വായ്പ മുപ്പത് ലക്ഷത്തിലധികം കർഷകർക്ക് ഈ വർഷം വിതരണം ചെയ്യുമെന്നാണ് പ്രഖ്യാപനം ഭൂരഹിതരായ വനിതാ കർഷക തൊഴിലാളികൾക്ക് പ്രതിമാസം അഞ്ഞൂറ് രൂപ വീതം ധനസഹായം നൽകുന്ന ശ്രമശക്തി പദ്ധതിയും ബൊമ്മെ പ്രഖ്യാപിച്ചു വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് ചെവിയിൽ പൂവ് വെച്ചാണ് കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങൾ സഭയിലെത്തിയത് തമിഴ്നാട്ടിലെ തെങ്കാശിയിൽ റെയിൽവേ ജീവനക്കാരിക്ക് നേരെ ആക്രമണം പാവൂർ സത്രം റെയിൽവേ ഗേറ്റ് ജീവനക്കാരിക്ക് നേരെയാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത് ഇന്നലെ രാത്രി എട്ട് മണിക്കായിരുന്നു സംഭവം പരിക്കേറ്റ യുവതിയെ തിരുനെൽവേലി റെയിൽവേ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു അക്രമിയെ ഇതുവരെ പിടികൂടാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ചികിത്സ വേണ്ടത് ആർക്ക് തിരുവനന്തപുരം പേരൂർക്കട മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ചികിത്സ കഴിഞ്ഞിട്ടും ബന്ധുക്കൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടുകയാണ് നൂറുപേരെ ഇത്തരത്തിൽ ഉപേക്ഷിച്ചതായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെ സർക്കാർ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന് കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷൻ ജസ്റ്റിസ് ആന്റണി ഡൊമിനിക് നിർദ്ദേശിച്ചു പേരൂർക്കട മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ചികിത്സ പൂർത്തിയാക്കി രോഗം ഭേദമായവരെയും ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാകാതെ ബന്ധുക്കൾ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ചികിത്സ പൂർത്തിയാക്കിയ നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് സ്ത്രീകളെയും അൻപത്തിയേഴ് പുരുഷന്മാരെയും ബന്ധുക്കൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല ഇതിൽ കൂടുതലും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് ഇരുപത്തിനാല് സ്ത്രീകളും നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പുരുഷന്മാരും ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരാണ് കൂടാതെ ശിക്ഷാ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് സെല്ലിൽ കഴിയുന്ന രോഗികളെയും ബന്ധുക്കൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടർ റിപ്പോർട്ട് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന് കൈമാറി ബന്ധുക്കൾ ഏറ്റെടുക്കാത്തവരെ സർക്കാർ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷൻ ജസ്റ്റിസ് ആന്റണി ഡൊമിനിക് നിർദ്ദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞ നവംബർ പതിനേഴിന് ജസ്റ്റിസ് ആന്റണി ഡൊമിനിക് പേരൂർക്കട മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം സന്ദർശിച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സർക്കാരിന് നൽകിയിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടർ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത് ആശുപത്രിയിൽ സിസിടിവി സ്
നാഗജിനിന്റെ സാന്നിധ്യമാണെന്നും അവയെ പൂർണ്ണമായി ഒഴിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ വീട്ടിൽ സ്വസ്ഥത കൈവരുമെന്നുമാണ് ഇവർ ജമീലയെ പറഞ്ഞു വിശ്വസിച്ചത് ഇടനിലക്കാരൻ മുഖേനയാണ് സംഘം ജമീലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ബന്ധുക്കൾ ആഭിചാരം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് പ്രതിവിധി ചെയ്യാൻ ആദ്യം രണ്ടു ലക്ഷം വാങ്ങി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായില്ലെങ്കിൽ പണം തിരികെ നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞ സംഘം തെളിവിനായി ചെക്കും നൽകി ബാധകളെ ഒഴിപ്പിക്കാനെന്ന പേരിൽ പല പൂജാകർമ്മങ്ങളും നടത്തിയതായും ജമീല പറഞ്ഞു തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ദിവസത്തിന് ശരിയായിട്ടില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ ഈ പൈസ തിരിച്ചു തരാം ഞാൻ യുസ്താദ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലത് ചുകന്ന ഒരു തുണിനെ കൊണ്ട് അത് മൂടി കെട്ടിയിട്ട് വായന്റെ ഇലേനെ കൊണ്ട് കെട്ടി അത് കെട്ടിയാൽ തന്നെ കെട്ടിയിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഇനി എൻ്റെയും എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെയും എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെയും ത ചുറ്റിയിട്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ചുറ്റിട്ട് പുറത്ത് വെക്കണം മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്താക്കണം ആളില്ലാത്ത ശ്മശാനത്ത് കൊണ്ടിട്ട് ഇടണം അർദ്ധ ആ സമയത്ത് പിന്നീടാണ് ആഭിചാര കർമ്മങ്ങൾ നിധിവേട്ടയിലേക്ക് നീങ്ങിയത് നിധി കണ്ടെടുക്കാൻ വിദഗ്ധനായ ആളെ എത്തിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു സ്വാമിയെയും കൊണ്ടുവന്നു ഇതിനിടെ പലപ്പോഴായി വീണ്ടും പണം തട്ടിയെടുത്തു ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും നടന്നതായി ജമീല ആരോപിക്കുന്നു രണ്ടു മൂന്ന് നാല് പ്രാവശ്യം മാന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ അടുത്ത് പറയല് എന്ത് രസമാണ് എന്റെ കൈ കാണാൻ നിന്നെ ഇന്നേരം മംഗളം കഴിച്ചാൽ മതി എത്ര ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തിന് ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ പറയാക്കി നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുകയല്ലേ എന്ന് അതിനെന്തായാലും അല്ല സാധാരണ തന്നെ അല്ലേ ഇല്ല നിന്നെ കെട്ടിയാലും പെരുമാറ്റത്തിൽ ഭയം തോന്നിയതോടെ ജമീല കാര്യങ്ങൾ ബന്ധുക്കളെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു തട്ടിപ്പ് വ്യക്തമായതോടെ ഒമ്പത് പേർക്കെതിരെ ഇവർ പോലീസിൽ പരാതി നൽകി പക്ഷേ കാര്യമായ നടപടി ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്നാണ് ആരോപണം ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടതാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ എന്റെ മോളും എന്തോ ആരോ ചെയ്ത എന്റെ ഉമ്മാവും എന്റെ ഉപ്പാവും ചെയ്ത നന്മ കൊണ്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടതാണ് ഈ പോലീസിന്റെ വിവരം കാണുന്ന ഞാൻ എന്നും ഇവരെ എന്നെ കൊന്നിട്ടിനെ അർച്ചയാക്കുന്ന ഇവരെ നിനക്ക് നീതി കിട്ടുന്ന എനിക്ക് തോന്നില്ല രജീഷ് കുളങ്ങര ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പയ്യന്നൂർ വാർത്തകളിലേക്ക് എത്താം ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വാർത്തയിൽ നിന്ന് തുടരുന്നു കെ എസ് ആർ ടി സി ചീഫ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ശമ്പളം ഗഡുവായ്മ നൽകുമെന്ന ഉത്തരവ് സി എ ടി യു പ്രവർത്തകർ കത്തിക്കുന്നു തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ അസാധാരണ ഉത്തരവിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് സി എ ടി യു സംഘടന കെ എസ് ആർ ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇപ്പോൾ ആ ഉത്തരവ് കത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് പ്രേക്ഷകർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ായി കെ എസ് ആർ ടി സി ചീഫ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ അവർ പ്രതിഷേധ സൂചകമായി ഉത്തരവ് കത്തിച്ചു അതിനെ തുടർന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ തൽസമയം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വാർത്തകളിലേക്ക് ത്രിപുരയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരസ്യ പ്രചാരണം അവസാനിച്ചതിനു ശേഷം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നടത്തിയ പ്രചാരണത്തിൽ ഇടപെട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ബി ജെ പി സി പി എം കോൺഗ്രസ് എന്നീ പാർട്ടികൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നോട്ടീസ് അയച്ചു വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് മുമ്പ് മറുപടി നൽകണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം പരസ്യ പ്രചാരണം അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം ടെലിവിഷനിലൂടെയോ മറ്റ് സമാന മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയോ വോട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമത്തിലെ ചട്ടം നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് ഒന്ന് ബിയുടെ ലംഘനമാണെന്ന് കമ്മീഷൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു ബി ബി സി ഓഫീസുകളിൽ ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന പരിശോധന അവസാനിച്ചു ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ പത്തരയോടെ ആരംഭിച്ച പരിശോധന ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് അവസാനിച്ചത് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഫിനാൻസ് വിഭാഗം ജീവനക്കാരെ ചോദ്യം ചെയ്തു ജീവനക്കാരുടെ ലാപ്ടോപ്പ് പരിശോധിക്കുകയും മൊബൈൽ ഫോൺ ക്ലോണിങ്ങിന് വിധേയമാക്കുകയും ചെയ്തു ജീവനക്കാർക്കൊപ്പം നിൽക്കുമെന്ന് നിൽക്കുമെന്നും നിർഭയത്തോടെയും പക്ഷപാതത്വമില്ലാതെയും മാധ്യമ പ്രവർത്തനം തുടരുമെന്നും ബി ബി സി പ്രതികരിച്ചു അതിർത്തി വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യയെ പിന്തുണച്ചും ചൈനയെ വിമർശിച്ചും അമേരിക്കൻ സെനറ്റിൽ പ്രമേയം അസാധാരണ ഉഭയകക്ഷി പ്രമേയത്തിൽ അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഇന്ത്യയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാരത്തെയും ഇന്ത്യൻ ഭൂപ്രദേശങ്ങളുടെ അധികാരത്തെയും പ്രമേയം പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ സൈനിക ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് യഥാർത്ഥ നിയന്ത്രണ രേഖ മറികടക്കാനും പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കാനുമാണ് ചൈനീസ് നീക്കം സെനക്ടർമാരായ ജെഫ് മെർക്കലി ബിൽ ഹാഗട്ടി എന്നിവരാണ് പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത് അധ്യാപകരില്ലാത്തതിനാൽ പുതിയ കോഴ്സുകളില്ലാതെ ശ്രീനാരായണ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിച്ചവർ വിട്ടുപോകുന്നതും അധ്യയനത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഉടൻ സ്ഥിരം തസ്തികൾ സൃഷ്ടിച്ച് നിയമനം നടത്തണമെന്ന് കാട്ടി അധികൃതർ സർക്കാരിന് കത്ത് നൽകി
അവിടെ അനുമതി കിട്ടിയ കോഴ്സുകളിലേക്ക് പ്രവേശനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനിയും ആ സർവകലാശാലയുടെ വിപുലീകരണമാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് ഗുണമേന്മയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കുട്ടികൾക്ക് ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ സർവകലാശാല തന്നെ സ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായും അതിൻ്റെ അനുരണനങ്ങൾ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഉണ്ടാവും എന്നാൽ അനുമതി ലഭിക്കാത്തതിനാൽ കൂടുതൽ കോഴ്സുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാരംഭ നടപടികൾ പോലും മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല നാൽപ്പത്തിയാറ് പേരെയാണ് ഭാഷാ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സർക്കാർ നിയമിച്ചത് ഇതിൽ പലരും മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി കിട്ടിപ്പോകുന്നു പുതിയ കോഴ്സുകളിലേക്ക് നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് അധ്യാപകർ ഉൾപ്പെടെ എഴുപത് പേരുടെ കണക്കാണ് സർവകലാശാല സർക്കാരിന് മുന്നിൽ വയ്ക്കുന്നത് അധ്യാപകരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിച്ച് അടുത്ത ജൂണോടുകൂടി പുതിയ കോഴ്സുകളിൽ പ്രവേശനം നേടാമെന്നാണ് അധികൃതർ കണക്കുകൂട്ടുന്നത് സർക്കാരിന്റെ അടിയന്തര ഇടപെടലും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആവശ്യപ്പെടുന്നു നന്ദകുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം അടങ്ങാതെ അരിക്കൊമ്പൻ മൂന്നാർ ആനയറങ്കലിലെ റേഷൻ കട അരിക്കൊമ്പൻ വീണ്ടും തകർത്തു ഇന്നലെ രാത്രിയായിരുന്നു സംഭവം ആറുമാസത്തിനിടെ ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ് അരിക്കൊമ്പൻ കട തകർക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൂപ്പാറയിൽ ചക്കക്കൊമ്പന്റെ ആക്രമണത്തിൽ വീട് ഭാഗികമായി തകർന്നിരുന്നു ആറുമാസത്തിനിടെ മൂന്നാം തവണയാണ് അരിക്കൊമ്പൻ ആനയിറങ്കലിലെ റേഷൻ കടയ്ക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടത്തുന്നത് വിതരണത്തിനായി എത്തിച്ച ആട്ട ആന ഭക്ഷിച്ചു സമീപത്തെ ലയത്തിൽ രണ്ട് വീടുകൾക്ക് നേരെയും കല്ലി തീർത്തു വീടിന്റെ ഭിത്തിക്ക് കേടുപാടുകളുണ്ട് പൂപ്പാറ മാസ് തിയേറ്ററിന് സമീപം ആൾ താമസമില്ലാത്ത വീട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചക്കക്കൊമ്പന്റെ ആക്രമണത്തിൽ തകർന്നിരുന്നു മേഖലയിൽ കാട്ടാനാക്രമണം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനായി അരിക്കൊമ്പനെ മയക്കു വെടിവെച്ച് പിടികൂടുന്നതടക്കമുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഉണ്ടായെങ്കിലും തുടർ നടപടി വൈകുകയാണ് പന്നിയാറിലെ റേഷൻ കടയ്ക്ക് ചുറ്റും സോളാർ ഫെൻസിംഗ് സ്ഥാപിച്ച് സംരക്ഷണം ഒരുക്കിയതുപോലെ ആനയിറങ്കലിലും നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രഖ്യാപനവും വാഗ്ദാനത്തിലൊതുങ്ങി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി വിവാദങ്ങൾക്കിടെ വെള്ളയണി ദേവി ക്ഷേത്രത്തിലെ കാളിയൂട്ട് മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ദിഗ്ബലിക്ക് തുടക്കമായി എന്നാൽ ഒറ്റ നിറത്തിലുള്ള കൊടി തോരണങ്ങൾ അനുവദിക്കാനാവില്ലെന്ന സർക്കുലർ അടിയന്തരമായി നടപ്പിലാക്കണമെന്ന നിലപാടിലാണ് പോലീസ് ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഉത്സവ കമ്മിറ്റി പോലീസിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് സംഘർഷ സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ പോലീസ് കനത്ത ജാഗ്രതയിലാണ് അതേസമയം ഉത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിലെ അവ്യക്തത നീക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതി ഹൈക്കോടതിയിൽ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി വരും ദിവസത്തിൽ നൽകും ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും ചേതൻ ശർമ്മ രാജിവെച്ചു സ്വകാര്യ ചാനലിന്റെ ഒളി ക്യാമറ ഓപ്പറേഷനിലെ പരാമർശങ്ങളാണ് രാജിവെക്കാൻ ചേതൻ ശർമ്മയെ നിർബന്ധിതനാക്കിയത് ബി സി സി ഐ സെക്രട്ടറി ജയ് ഷാ ചേതൻ ശർമ്മയുടെ രാജി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് വാവിട്ട വാക്കിൽ സ്വന്തം വിക്കറ്റ് തെറിപ്പിച്ചു ചേതൻ ശർമ്മ മുൻ ഇന്ത്യൻ പേസറുടെ തീപാറുന്ന പരാമർശങ്ങളിൽ മുഖം രക്ഷിക്കാൻ ബി സി സിക്ക് മുന്നിൽ മറ്റ് പോം വഴികൾ ഇല്ലായിരുന്നു ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ ഒന്നടങ്കം പിടിച്ചുകുലിക്കിയ പരാമർശങ്ങളിൽ ബി സി സി ഐ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണം നടത്തിയിരുന്നില്ല കായികക്ഷമത ഇല്ലാത്തവർ മരുന്ന് കുത്തിവെച്ച് കായികക്ഷമത പരിശോധന വിജയിക്കുന്നു ജസ്പ്രീത് ബുംറ പരുക്ക് മറച്ചുവെച്ച് ടീമിനൊപ്പം തുടർന്നു രോഹിത് ശർമ്മയും വിരാട് കോഹ്ലിയും തമ്മിൽ ഈഗോ രൂക്ഷമാണ് പല താരങ്ങളും മുഖ്യ സെലക്ടറായ തന്നെ വീട്ടിൽ വന്ന് കാണാറുണ്ട് തുടങ്ങി ഞെട്ടിക്കുന്ന നിരവധി പരാമർശങ്ങളാണ് ടെലിവിഷൻ ചാനലിന്റെ ഒളി ക്യാമറ ഓപ്പറേഷനിൽ ചേതൻ ശർമ്മ നടത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ മുഖ്യ സെലക്ടറായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ചേതൻ ശർമ്മ ട്വന്റി ട്വന്റി ലോകകപ്പിലെ സെമിഫൈനൽ പരാജയത്തോടെയാണ് പുറത്തു പോകുന്നത് എന്നാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ വീണ്ടും സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷനായി തിരികെ എത്തി ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരായ അവസാന രണ്ട് ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളിലെയും ട്വന്റി ട്വന്റി പരമ്പരയിലെയും ടീമിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനിരിക്കുകയാണ് മുഖ്യ സെലക്ടറുടെ പുറത്താകൽ സ്പോർട്സ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൂടുതൽ കായിക വാർത്തകളിലേക്ക് ഇന്ത്യക്കെതിരായ രണ്ടാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിലും ഓസ്ട്രേലിയ പ്രതിരോധത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് ആറ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയ നൂറ്റി അറുപത്തിയെട്ട് റൺസ് എന്ന നിലയിലാണ് ഇപ്പോൾ ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൺപത്തൊന്ന് റൺസ് എടുത്ത് ഉസ്മാൻ ഖവാജ ടോപ്പ് സ്കോററായി വാർണർ പതിനഞ്ച് റൺസും ലബുഷൈൻ പതിനെട്ട് റൺസും ട്രാവിസ് ഹെഡ് പന്ത്രണ്ട്
പൂജാരയെ മത്സരത്തിന് മുമ്പ് ബി സി സി ആദരിച്ചു സന്തോഷ് ട്രോഫി ഫുട്ബോളിൽ സെമി പ്രതീക്ഷ നിലനിർത്താൻ കേരളം ഇന്നിറങ്ങും ഭുവനേശ്വറിൽ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ ആതിഥേയരായ ഒഡീഷയാണ് എതിരാളികൾ മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്കെതിരെ സമനില വഴങ്ങിയ കേരളത്തിന് ജയിച്ചാൽ മാത്രമേ സെമി പ്രതീക്ഷ നിലനിർത്താൻ കഴിയൂ വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്കാണ് കേരളത്തിന്റെ മത്സരം പ്രാദേശികമായി പല പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഞൊട്ടാഞ്ഞുടിയനെ വെറും ഒരു കാട്ടുചെടി എന്ന് കരുതി പറിച്ചെറിയാൻ വരട്ടെ ഗോൾഡൻ ബെറി എന്ന ഞൊട്ടാഞ്ഞുടിയൻ കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ട് മികച്ച വരുമാനം കണ്ടെത്തുകയാണ് കട്ടപ്പന വെള്ളയാങ്കുടിയിലെ വേഴപ്പറമ്പിൽ ജോസ് ജോർജ് എന്ന കർഷകൻ കാഴ്ചയിൽ കാട്ടുചെടി പേര് ഞൊട്ടാഞ്ഞുടിയൻ എന്നാൽ വിപണിയിൽ ഗോൾഡൻ വില വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ മികച്ച വിലയും ഔഷധ മൂല്യവുമുള്ള ഈ പഴം കാന്തല്ലൂർ മറയൂർ മേഖലകളിലെ കാലാവസ്ഥയിൽ നന്നായി വളരാറുണ്ട് ഫൈസിലിസ് മിനിമ എന്നാണ് ഈ പഴത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം മഴക്കാലത്താണ് ഈ ചെടി മുളയ്ക്കുന്നതും പൂക്കുന്നതും കായ്ക്കുന്നതും ഇതിന്റെ പച്ചക്കായ്ക്ക് ചവർപ്പാണ് പഴുത്താൽ പുളി കലർന്ന മധുരമുള്ള രുചിയായിരിക്കും അധികം ആരാലും ശ്രദ്ധിക്കാതെ കാട്ടുചെടികൾക്കിടയിൽ വളരുന്ന ഗോൾഡൻ ബെറി കൃഷി ചെയ്ത മികച്ച വരുമാനം കണ്ടെത്തുകയാണ് കട്ടപ്പന വെള്ളയാംകുടി വേഴപ്പറമ്പിൽ ജോസ് ജോർജ് ഞൊട്ടാഞ്ഞൊടിയന് കിലോയ്ക്ക് ആയിരം മുതൽ രണ്ടായിരം രൂപ വരെയാണ് വില വിപണി സാധ്യത മനസ്സിലാക്കിയാണ് ജോസ് കൃഷിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത് അതും പ്രകാരമാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിയാൻ കാരണം അപ്പം അത് ഞാനിപ്പോൾ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കുറേ അരി എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി പാകി പിടിപ്പിച്ചു ദിവസം രണ്ട് മാസം മേളിൽ എടുത്ത് കിളുത്ത് അയ്യായി വേണം പറ്റി അത് പത്ത് അഞ്ഞൂറ് തയ്യോളം ഞാൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു പത്ത് മുന്നൂറോളമാണ് ഞാൻ വെച്ചത് ഇത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ബൾക്കായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കൂടുതലും മരുന്ന് ഇതുപോലുള്ള ഈ എനർജി ഡ്രിങ്കുകൾക്കായിട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കൃഷി നടത്തുന്നത് രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്താനും ഹൃദയാരോഗ്യമേകാനും ഈ ഫലം സഹായിക്കുന്നു ഇതിലടങ്ങിയ പോളിഫിനോളുകൾ വിവിധ ഇനം അർബുദങ്ങൾ വളരാനുള്ള സാധ്യതയെയും വ്യാപനത്തെയും തടയുന്നു ജൈവ രീതിയിലാണ് ജോസിന്റെ കൃഷി എത്രമാത്രം പഴങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചാലും വിറ്റഴിക്കാൻ വിപണികളുണ്ടെന്ന് ജോസ് പറയുന്നു അതിനാൽ കൂടുതലായി ഞൊട്ടാഞ്ഞുടിയൻ പഴം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് ഈ കർഷകൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി ഒറ്റമഴയ്ക്ക് തന്നെ വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടാകുന്ന സ്ഥലമാണ് കോഴിക്കോട്ടെ മാവൂര് ഇതോടെ ഏക്കർ കണക്കിന് വരുന്ന പ്രദേശത്തെ നേന്ത്രവാഴ കൃഷി വെള്ളം കയറി നശിക്കും ഇത് മറികടക്കാൻ കർഷകർ തന്നെ ഒരു ബദൽ മാർഗം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് കുള്ളൻ വാഴയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ താരം ശ്രീ ജി സി കല്ലുമുട്ടിയുടെ റിപ്പോർട്ട് കാണാം ഈ മഴക്കാലത്ത് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ ഒരു ശല്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വാഴ പിന്നെ ആഗസ്റ്റിലൊക്കെയാണ് വെക്കേണ്ടത് ആഗസ്റ്റിൽ വെച്ചാൽ ആഗസ്റ്റിൽ തന്നെ വെള്ളം വന്ന് പോയി പോകും സെപ്റ്റംബറിലാണേലും വെള്ളം വരും ഞങ്ങൾക്ക് ആ സമയത്ത് വെച്ചാലേ ഉള്ളൂ അടുത്ത വർഷത്തെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് വാഴക്കൊല നശിക്കാതെ കിട്ടണമെങ്കിൽ നേരത്തെ വെക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ പിന്നെ എട്ട് മാസം ഒമ്പത് മാസമാവും പല ആയി വെട്ടി കഴിയാം ഒമ്പത് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മാസം വേണം മൊത്തം എടുക്കാൻ ഇതാകുമ്പോൾ അത് വേണ്ട അത് പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എട്ട് മാസം കൊണ്ട് ഫുള്ള് എടുത്ത് കഴിയും കാരണം നാലാം മാസത്തിൽ കൊലയ്ക്കുത് നാലാം മാസത്തിൽ കൊലച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ടര മാസം മൂന്ന് മാസം മതി ഇതിനെ കൊല വിളവെടുക്കാം പക്ഷേ എന്താ എല്ലാ വാഴയും ഒന്നിച്ച് കൊലയ്ക്കാത്തത് കൊണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ചുകൂടി സമയം പിടിക്കുന്നു അത്ര വിത്തിനെ തന്നെ സംരക്ഷിച്ച് കൊണ്ടുവരണം ആദ്യം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ കുഴിയെടുത്തിട്ട് അതിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് ജൈവവളങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ തൊണ്ണൂറ് ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്ക് ഇതിൻ്റെ വളങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത പിന്നെ രാസവളം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് മണ്ണിലിടണ്ട അത് ഞങ്ങൾ ഇല കൊടുക്കും അത് ഇല കൊടുക്കുന്ന നേരത്ത് അത് നല്ല എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതിന് ഇതിനേശം വെള്ളം കൂടുതൽ വേണം വെയിൽ വേണം ജൈവവളം കൂടുതൽ വേണം ആവറേജ് പിന്നെ പത്ത് കിലോ ഉണ്ടാവും കൂടുതൽ വരികയാണെങ്കിൽ പതിനാല് കിലോ വരെ വരും പക്ഷേ എന്താ അത്രയും എല്ലാ കൊല്ലമൊന്നും കിട്ടൂല വാഴ വിത്ത് തന്നെ പല വലിപ്പത്തിലുള്ളതായിരിക്കും 
ആ വിത്ത് ഒരേ ഐറ്റം വിത്താണെങ്കിൽ ഒന്നിച്ച് കൊലയ്ക്കും ഒരേ വലിപ്പം കിട്ടും പക്ഷേ മറ്റേതിനെക്കാട്ടിലും ഇതിന് വാഴക്ക് നല്ല മുഴുപ്പുണ്ടാവും കായക്ക് നല്ല മധുരമുണ്ട് എല്ലാം ടേസ്റ്റ് ഉള്ള വഴുവാണ് മറ്റു വാഴക്കുള്ള നനേൻ്റെ അത്ര അല്ല അതിന് നന വരിക പക്ഷേ മറ്റതിന് പിന്നെ നന കുറച്ച് മതി അത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു നന നനച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല അത് ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് മൂന്ന് നന നനയ്ക്കണം എന്നാലേ ഇതിന് ഈർപ്പം നിലനിൽക്കുള്ളൂ പിന്നെ ഈർപ്പം തീരെ നിർത്താൻ പറ്റില്ല ഈർപ്പം നിർത്തി വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ അതാ കണ്ടല്ലോ ഈ കണയൊക്കെ മറ്റേ വാഴയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് അടുത്തടുത്ത കണയാണ് മറ്റേതല്ല മറ്റേ അകലത്തിലേക്കും കണ ആ ഈർപ്പം നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് വാഴ വേഗം ഇനി വണ്ണം കൂടും കൊലക്കടുക്കുമ്പോഴേക്ക് ഒന്നുകൂടി വണ്ണം കൂടും ഇതിന് പിന്നെ കുറച്ച് മറ്റേനെക്കാട്ടും കുറച്ച് പൈസ നേരത്തെ ഒന്നിച്ച് ഇറക്കണമെന്നുള്ളൂ മറ്റേത് ആറ് മാസം കൊണ്ട് വളം ചെയ്താൽ മതി ഇത് മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് എല്ലാ വളം ചെയ്ത് കഴിയണം അപ്പോൾ ഒന്നിച്ച് പൈസ കിട്ടണമെങ്കിൽ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയറാണ് വളവും പിന്നെ ഡീസൽ പറ്റുള്ളൂ ഇത് രണ്ട് ഇതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം വരുന്നത് വാഴിൻ്റെ ആവശ്യത്തിലേക്ക് അതൊക്കെ ലേശം വില കൂടുതലാണ് പെട്രോളാണേലും പിന്നെ പച്ചക്കറിക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾ പെട്രോളിൻ്റെ മോട്ടർ വെച്ചിട്ട് അടിക്കുന്നത് വാഴക്ക് ഡീസൽ അപ്പോൾ പിന്നെ ആയിരം വാഴ നനയ്ക്കണമെങ്കിൽ രണ്ടായിരം ഉറുപ്പിൻ്റെ ഡീസൽ വേണം ഒരു നനക്ക് ഒരു മൂന്ന് ഒരാഴ്ചയിൽ രണ്ട് മൂന്ന് നന വരും കന്ന് വരുന്നത് കർണാടകനാ ഇവിടെ പിന്നെ കേരളത്തിലല്ല ഇതില്ല കണ്ണാറാ വാഴ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം അവിടെ ഒന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചതായി പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് അവിടുത്തെ നാട്ടുകാരും കൊണ്ട് വിളിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് കന്ന് കിട്ടിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കർണാടകൻ കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഏജൻസി ഇവിടെ തരുന്നതാണ് വി എസ് ബി സിക്കയിൽ ഇറക്കും ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങി പോരും ഇതിലെപ്പോഴും ഒരാൾ വേണം കൃഷിക്ക് ഈ വാഴയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ചോ ഒരുക്ക് കുറച്ച് ഒഴിവുള്ള സമയത്താണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇത് നെല്ലിന് ഒരു ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഞായറാഴ്ച ഉള്ള ലീവിനാവില്ല എല്ലാ പണിയെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നന്നായി പോകുന്നത് എല്ലാവരും നല്ല ഒരു ഒരു ഒത്തൊരുമയുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ശാസ്ത്രീയ നൃത്തം ജീവിത സബരിയാക്കിയ ഒരു നർത്തകിയെ പരിചയപ്പെടാം ഇനി കണ്ണൂർ തളിപ്പറമ്പ് സ്വദേശി ജാനറ്റ് ജെയിംസ് ചെറുപ്രായം മുതൽ കലാരംഗത്ത് സജീവമായ ഈ നർത്തകിക്ക് ഭരതനാട്യവും മോഹിനിയാട്ടവും മാത്രമല്ല ഏകാംഗാഭിനയവും വഴങ്ങും ജാനറ്റ് ജെയിംസ് കണ്ണൂർ തളിപ്പറമ്പ് പുഴക്കുളങ്ങരയിലെ ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ജാനറ്റ് കുടുംബത്തിന്റെ പൂർണ്ണ പിന്തുണയോടെയാണ് പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ച് കലാജീവിതത്തിൽ ചുവടുറപ്പിച്ചത് ഞാൻ എന്റെ സ്കൂൾ കാലഘട്ടത്തിൽ യുവജനോത്സവത്തിൽ വളരെ സജീവമായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ കലാക്ഷേത്രയിൽ എന്റെ നൃത്തത്തിന്റെ ഉപരിപഠനത്തിനായി പോയി അവിടെ ഡിപ്ലോമ പോസ്റ്റ് ഡിപ്ലോമ ചെയ്തു എന്നിട്ട് എം എ ഭരതനാട്യം മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ചെയ്തു ഞാൻ കലാക്ഷേത്രയിൽ വർക്ക് ചെയ്തു ഒരു മൂന്ന് വർഷം മൂന്ന് നാല് വർഷം അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തു കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് കലാക്ഷേത്രയുടെ കൂടെയും അല്ലാതെ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ടും നൃത്തരംഗത്ത് തന്നെ എൻ്റെ ഒരുപാട് പെർഫോമൻസസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി തുടർന്നും അത് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹം അമ്മയിൽ നിന്നായിരുന്നു നൃത്തകലകളിൽ ആദ്യ പാഠം ജീവിത പങ്കാളിയായി എത്തിയതാകട്ടെ നർത്തകൻ യതു കുടുംബത്തിന്റെ പിന്തുണയിൽ നിഷാഗന്ധി നൃത്തോത്സവത്തിൽ ജാനറ്റ് നിറഞ്ഞാടി ഒബിയസ്ലി എൻ്റെ അമ്മയുടെ സപ്പോർട്ട് ഒരുപാട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് പിന്നെ ഞാനിപ്പം കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡാൻസർ തന്നെയാണ് സോ യദു എന്നാണ് പേര് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ അമ്മ ചേർത്തരുന്ന അതേ സപ്പോർട്ട് ഇപ്പോഴും ഇപ്പം എനിക്ക് ഉണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും എല്ലാ ഞങ്ങളുടെ രണ്ട് ഫാമിലി ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ സിനിമയിലും സാന്നിധ്യം അറിയിച്ച ജാനറ്റിന് സ്വപ്ന സാഫല്യമാണ് നിഷാഗന്ധി നൃത്തോത്സവം 
നൃത്തത്തിൽ ഉപരിപഠനം തുടർന്ന് രാജ്യത്താകെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു നർത്തകിയായി മാറണം ഈ ആഗ്രഹവുമായാണ് ജാനറ്റ് തലസ്ഥാനത്തിന് വിട പറയുന്നത് എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു നൃത്ത സ്ഥാപനം തുടങ്ങണം എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് എൻ്റേതായിട്ട് തുടങ്ങണം എന്നൊരു ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് അതല്ലാതെ നൃത്ത വേദികൾ ഇനി ഒരുപാട് ഒരുപാട് ചെയ്യണം ഒരു തുടക്കക്കാരി മാത്രമാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഇനിയും ഒരുപാട് വേദികൾ ഇനിയും ചെയ്യാനുണ്ട് അതിൽ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ എനിക്ക് പി എച്ച് ഡി അങ്ങനെയുള്ള പഠനപരമായിട്ട് നൃത്തത്തിൻ്റെ കൂടുതലും അങ്ങനെ അതും അച്ചീവ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് എല്ലാ രീതിയിലും നൃത്ത രംഗത്ത് തന്നെ സജീവമാവാനാണ് ആഗ്രഹം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയിലേക്ക് കൊല്ലം തഴവയിൽ ഭക്ഷണം തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങി മൂന്ന് വയസ്സുകാരിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം തഴവ ആദിനാട് തെക്ക് അജ്മൽ ഷാ ഷഹന ദമ്പതികളുടെ ഏകമകൾ ഇനായ മറിയമാണ് മരിച്ചത് ഷാനോസ് ഡേവിഡ് ചേരുന്നു ഷാനോസ് ആശുപത്രിയിലെത്തിക്ക് മുമ്പ് മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു എന്തോ അത്യന്തം സങ്കടകരമായ ഒരു വാർത്തയാണ് സ്വന്തത്തിന് പങ്കുവെക്കാറുണ്ട് ഭക്ഷണം തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങി ഒരു പിഞ്ചു ബാലിക മരണമടഞ്ഞു എന്ന വാർത്തയാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ തഴവ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഈ കുട്ടിയുടെ വീട് ആദ്യനാട് തെക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് അജ്മൽഷ ഹരാജ് എന്നിവരുടെ ഏക മകൻ ഇനായ മറിയം ആരാ ഭക്ഷണം തൊണ്ടയിൽ കുടിക്കുന്ന വീട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് കുട്ടിയുടെ തൊണ്ടയിൽ ഭക്ഷണം കുടിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് കൊടുമാപ്പുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലൂടെ തന്നെ എത്തിച്ചു വരികയും മരണം സംഭവിച്ചു കൊല്ലത്ത് നിന്നുള്ള വിശദാംശങ്ങളാണ് ഷാനോസ് ഡേവിഡ് നൽകിയത് മൂന്ന് വയസ്സുകാരി തൊണ്ടയിൽ ഭക്ഷണം കുടുങ്ങി മരിച്ചു എന്ന വേദനാജനകമായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് മറ്റ് ചില റിപ്പോർട്ടുകളിലേക്ക് കൂടി കലാസന്ധികളുമായി ഭാവ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ദേശീയ നൃത്തോത്സവത്തിന് കൊച്ചിയിൽ തിരിതെളിഞ്ഞു പത്മശ്രീ കലാമണ്ഡലം ഗോപി ചടങ്ങിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു അഞ്ചു ദിവസം നിന്ന് നിൽക്കുന്ന പരിപാടിയുടെ ആദ്യ ദിവസത്തിൽ ചലച്ചിത്ര താരവും നർത്തകിയുമായ പത്മശ്രീ ശോഭനയുടെ ഭരതനാട്യം അരങ്ങേറി ഫെബ്രുവരി ഇരുപത് വരെ എറണാകുളം ടൗൺ ഹാളിലാണ് ഭാവ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നൃത്തോത്സവം നടക്കുന്നത് പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര താരവും നർത്തകിയുമായ പത്മശ്രീ ശോഭനയുടെ ഭരതനാട്യമാണ് ആദ്യം അരങ്ങിലെത്തിയത് എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം നാലു മണിക്ക് ശേഷമാണ് കലാസന്ധികളുടെ അരങ്ങുണരുക നൃത്തോത്സവത്തിന്റെ അവസാന ദിവസമായ ഫെബ്രുവരി ഇരുപതിന് ആർ എൽ ബി കോളേജിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ പരമ്പരാഗത നൃത്തവും കൂടാതെ ശ്രീവിദ്യ ശൈലേഷിന്റെ ഭരതനാട്യവും അരങ്ങേറും കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി കളമശ്ശേരി വ്യാജ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്റുമായ അനിൽകുമാർ അറസ്റ്റിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നാണ് അറസ്റ്റിലായത് എം എസ് അനീഷ് കുമാർ ചേരുന്ന വിശദാംശങ്ങളുമായി അനീഷ് എപ്പോഴായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തെ പിടികൂടിയത് 
ആ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി തന്നെ ഇയാൾ ഒളിവിലായിരുന്നു ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രഹന പോലീസിൽ പരാതി നൽകി വ്യാജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓരോ വിവരങ്ങളായി പുറത്തു വന്നതോടുകൂടി മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഒരു അഭിമുഖം തന്ന ശേഷം പിന്നീട് മുങ്ങുകയായിരുന്നു തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത് എന്നാണ് പോലീസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൈകുന്നേരത്തോടുകൂടി കൊച്ചിയിൽ ഇയാളെ എത്തിക്കുമെന്നും പറയുന്നു നേരത്തെ മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിന് ഹർജി നൽകിയ ശേഷം ആ ഹർജിയിൽ ഏതാണ്ട് വാദം പൂർത്തിയാവുകയും ചൊവ്വാഴ്ച വിധി പറയുന്നതിനായി മാറ്റുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞുള്ള ഉത്തരവ് കോടതിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായുമില്ല മൊബൈൽ ഫോണുകളടക്കം കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇയാളുടെ ബന്ധുക്കളിലും മറ്റും ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാണ് പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തി വന്നിരുന്നത് ഇതിനൊടുവിലാണ് ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും പിടികൂടിയെന്ന വിവരം പുറത്തു വരുന്നത് വൈകുന്നേരം ഇയാളെ സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കും എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്തായാലും ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിവാദത്തിന് പിന്നിൽ മറ്റാരൊക്കെ ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ വിവാദങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒപ്പം ഈ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഗണേഷ് മോഹന് ഈ കൃത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടപെടൽ ഉണ്ട് എന്ന ആരോപണം അനിൽകുമാർ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നു ഈ ഗണേഷ് മോഹന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് താൻ ചെയ്തതെന്നടക്കമുള്ള ആരോപണങ്ങളും ഉന്നയിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാവും ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പിന്നിൽ മറ്റാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ധനപരമായ ഇടപാടുകൾ ഇതിന് പിന്നിലുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയുക എല്ലോ പോലീസ് അന്വേഷണം മികച്ച രീതിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു എന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി ഇന്ന് വ്യക്തമാക്കിയതേ ഉള്ളൂ പിന്നാലെയാണ് ഈ അറസ്റ്റിന്റെ വിവരവും പുറത്തു വരുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തെ ഇനി തിരികെ കൊണ്ടുവന്ന ശേഷമുള്ള മറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും മനീഷ് ആ തീർച്ചയായും ഈ മന്ത്രി ഇന്ന് ഇക്കാര്യം പറയുകയും ചെയ്തു കാരണം ഈ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ തലത്തിലൊരു അന്വേഷണം തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പളിന്റെയൊക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ അന്വേഷണം പൂർത്തിയായി റിപ്പോർട്ട് ആരോഗ്യവകുപ്പിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ മന്ത്രിയുടെ കൈവശത്തേക്ക് എത്തിയില്ല എന്നാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത് അതിൽ ഈ ആശുപത്രിയിലെ ജീവനക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആശുപത്രിയിലെ മറ്റ് ഉദ്യോഗ പ്രമുഖർക്ക് യാതൊരു പങ്കുമില്ല എന്ന വിവരങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നാണ് സൂചന ലഭിക്കുന്നത് കാരണം ഈ കൃത്യം നടന്നതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെ തന്നെ ഈ ആശുപത്രി സൂപ്പർ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഒരു ക്രിമിനൽ ബുദ്ധിയുള്ള ആളാണ് അനിൽകുമാർ വളരെ ആസൂത്രിതമായാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് കാരണം ആശുപത്രി രേഖ സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് ആശുപത്രിയിൽ എങ്ങനെ ഒരു ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകും എന്നീ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ വിശദമായി പഠിച്ച ശേഷമാണ് ഇത്തരമൊരു കൃത്യം നടത്തിയത് ഈ വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർമ്മാണം പിടിക്കപ്പെട്ട ശേഷം തന്റെ കാല് പിടിച്ച് മാപ്പ് പറഞ്ഞു രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി അതുകൊണ്ട് താനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർത്തുന്ന ആരോപണങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ് എന്ന വാദമാണ് ഉന്നയിച്ചത് ഇതിൽ വ്യക്തമാക്കുന്ന സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ ആശുപത്രി അധികൃതർ പുറത്ത് വിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ അനിൽകുമാർ പിടിയിലായിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ദിവസങ്ങളോളം ഈ വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകളും നിയമ നടപടികളുമൊക്കെ സജീവമായപ്പോൾ അനിൽകുമാർ ഒളിവിൽ പോവുകയായിരുന്നു അനിൽകുമാറിന്റെ കിട്ടിയാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി പോലീസിന് അറിയാനുള്ള വിവരം ആരൊക്കെയാണ് ഇതിന് പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗണേഷ് മോഹനെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിനെ ഈ കൃത്യമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തെളിവുകൾ ഈ അനിൽകുമാറിന്റെ പക്കൽ ഉണ്ടാവുമോ ഒപ്പം രഹനയുമായി ചേർന്നുള്ള ആസൂത്രണത്തിന് ഒടുവിലാണ് ഇത്തരമൊരു കൃത്യം നടത്തിയത് എന്തൊക്കെയും ധാരണകളാണ് ഈ പണമടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ലഭിച്ച ശേഷമാണ് ഇത്തരമൊരു ഇടപാട് നടന്നത് ആശുപത്രി കേന്ദ്രീകരിച്ച് നേരത്തെയും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നീ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോലീസ് അറിയേണ്ടി വരും എം എസ് അനീഷ് കുമാറാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് കളമശ്ശേരി വ്യാജ ജന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കേസിൽ നിർണായകമായിട്ടുള്ള ഒരു അറസ്റ്റ് മുഖ്യപ്രതിയും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്റുമായ അനിൽകുമാറാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും അറസ്റ്റിലായത് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു എം എസ് അനീഷ് കുമാർ വാർത്തയിൽ ഇന്